比，囧囧囧。Hello， 有人吗？没有人，那我走了。Hello， 有人吗？大家要注意安全哦。耶、yeah! ，倒流回最初的相遇。嗯。Hello， 怎么样？我觉得。因为以前演唱会每次到尾巴，我都哭的难以自控，哭的妆都花了，所以我觉得我们这次一定要开开心心的去结束演唱会。所以最后一首歌《少管我》，我觉得特别开心。嘿嘿，我长大了，谢谢你的夸奖，保你个头。大家有听新专辑吗？我们这边刚刚。应该算是刚忙完一个阶段性的工作，马上上来看一下大家，你们听得清我的声音吗 ？Hello， 哎嘿嘿嘿嘿嘿，听得到不咯？喂，嗨，嗨，嗨，听得到的给我打九。嗨，听得到？是有延迟吗？延迟好大哦！我破了，哦哦哦哦哦，酒出现了。我们这怎么说，也有个延迟两秒的样子。不过还好了。Hello， 在车上啊，所以就是灯光什么的会稍微差了一丢丢。但是这个美颜让我觉得，我长这样吗？<笑>没有长那么标志吧？<笑>美颜。怎么设置啊？美颜五、哦，还是有吧？太吓人了，五、哦、也就五吧，那就五吧。嗨，我立马变脸大的我。<笑>这灯光哦，爱心 ，Hello， 一句也听不见，怎么会听不见？听得见吗 ？Hello，Hello。Hello, hello. 大家辛苦啦，大家要注意安全哦。然后要好好的。然后现在新专辑可以听喽。你们这些歌里面，你们最喜欢什么歌？哎，我本来觉得我不会哭了的，但真的，一到《我以渺小爱你》这首歌，杀伤力太强了，而且后面那些 VCR 都太强，完全控制不住。都喜欢。哦，有喜欢重启的，记忆商店的，警报，少管我，你们好会端水啊，你们能不能真诚一点？蜃楼每首歌都点完了，真的是。我一秒想爱你，同行的旅程。哎呦，起太高了，不好意思，起高了 ，sorry。嘿嘿。等一下，等一下，要听哭。对，《渺小》这首歌杀伤力实在太强了。就是这首歌本来我在录的时候就觉得很感动，然后再配上后面我和生米们走过来的每一个舞台的画面，哪怕它是不全的，我都已经觉得我被疯狂的击中，就已经是觉得<笑>这一路走来好开心，都是一步一个脚印。所以我觉得很幸福，还是可以到美分，就毕竟是我们之前定下来的目标嘛，就总要来这里看一下。耶、yeah, ，看一下，有人说他喜欢什么？他喜欢买 Only。我们在聊新专辑哎。<笑>好了，你喜欢买 Only， 但我觉得，<笑>我觉得演唱会真的好紧张，又紧张又嗨，真的好棒，好开心啊！今天和唱哎，刚有个刷过去，还没有票哦。今天合唱比赛得了九点二九分，这应该挺高的，应该是十分满分吧。<笑>让你抢到一张票吧。为什么直播？是因为刚刚结束嘛，就想的是来看一下大家，因为毕竟还有。还有很多我的米子们，还有朋友，还有很多朋友们呢，没有在现场，也想告诉大家，我会努力来跟大家见面的，很开心见到你
安慰一下，我真的很想看。好啊，好啊，那安慰一下你。<笑>抢不到票，来台湾，来福建，来郑州。我达尼亚，居然有。哇，你还知道我这个舞台？夕阳西下，断肠人流淌，是天涯。哦，这个词儿错的不行，我都。<笑>我已四分五裂。下一句歌词是什么？我已四分五裂，从此没有了家。你要吃折耳根，好啊！折耳根，我的爱，我超爱吃折耳根的。来马来西亚，<笑>我加油，我加油，我加油！我先把我们我们的大中国呀，把它先好好的见一下我们国内的迷子们。马来西亚，好远呢，好远！不过我加油。凉拌折耳根，凉拌折耳根，我的爱呀！谢谢大家，怎么回事？你们都在我这里刷城市，<笑>不过我会，我就是，嗯，所以就是我们每一次的相见，其实对于你们来说，对于我来说，其实都是很有意义的。而且，大家，尤其是你们，你们其实愿意来花费这个时间，以及所有的精力，以及所有的东西来见一面，我是真的很感动。就每一次相见都很不容易，所以每次见面我都贼紧张。我都觉得，我仿佛像没有登上过台一样的紧张，就觉得不行了，紧张的。但是少管我，我今天在舞台下面看的时候，大家跳的好乱啊！<笑>本来觉得少管我的那个应援舞设计的还挺简单的，现在一看，嗯，还是设计的太难了。<笑>不过也挺好的，你们怎么跳都可以啊，毕竟这首歌叫做《少管我》。怎么会有这么真实的直播？对啊，那没有美颜，他就这样。耶、yeah ！我不准吐槽，我没有吐槽啊，我只是表达我对你们的关注。我表达你们跳的再怎么样，都在我心中是第一，因为我都看到了，两只眼睛都看到了，两只眼睛在两场上海梅奔都看见了。<笑>啊？<笑>怎么有这样的、啊？我让你们听我的新专辑，你们让我说“雅比囧囧囧”，<笑>不合适吧？<笑>超哥这个真的太可爱了。下周什么什么加油加油！哦，对啊，马上要到高考的时候了，加油！起风了，你还在等什么？回首了，告别了，别不舍回望啊！相信中的梦啊，去追吧！要能留下伤痕才算活过。高考就是很重要的一个一个经历吧，我觉得，就它非常重要，但它也不是那种决定性的那个作用，所以大家要保持好的心态，我们好好去面对它，让我们的为之付出的努力能够得到一些，就是就自己。努力嘛，让自己的努力去得到一个呈现，我觉得就可以了。所以不要给自己太大压力，它是一个很重要的一个节点。放平心态，好好去面对，然后什么东西我们都不要把自己的状态影响了。当你状态不好的时候，哪怕你准备的再好，都发挥不出来。建议再唱几小时，三天三夜，三更半夜，跳舞不要极限。三天三夜，三更半夜，后面词儿我不记得，唱唱不了那么久。<笑>谢谢大家，谢谢大家。好了，我就是来看一下你们。大家现在现在，你们好羡慕，好好羡慕我们开车的老师，他都快把我吵疯了。我都害怕我自己唱太大声，算影响驾驶员开车，我都尽量唱的小声一点。三天三夜，三更半夜。你看，小狗在叫，树叶会笑，风声在呢喃。不如好好欣赏一秒迷迷糊糊的浪漫。只要一觉醒来，床单洒满阳光的温暖。不
去想，不必想，不用急急忙忙说一个答案。我刚才有看到一个人，他说他很不开心，你不要不开心哦。不开心的时候我会干嘛？我会想吃什么我就去吃什么，想看电影我就看个电影，然后想躺一下或怎么样，就让自己稍微的把情绪。就是放一下的意思，不是说把它压压制住，而是让它稍微的出来一些。你要找一个情绪出口。我的情绪出口像唱歌的时候的情绪出口，看电影的时候的情绪出口。我们每个人都要去找个情绪出口，不能把自己压住，因为真的会很不好受。对，你们最喜欢哪首歌？我们当时在录警报的时候，可以说录的整个录音棚都已经寂静了，因为这首歌的歌词写的太好了，又扎心。而且我们这张专辑的。词非常非常难度是非常高的，因为你要你要兼顾的东西都太多，所以每首歌都来的很不容易。我自己都很喜欢，重启也是，重启录完就觉得，就怎么说，你会觉得所有的事情都可以去迈过去，因为它的设定是两百年后的重启按钮。但其实我们觉得，在我们现今当今社会，也有很多重启的重启的按钮，比如像我们每次决定去跨过那个执念的时候，或者说我们每次。原谅别人的时候，或者每次我们得到别人的原谅的时候，这其实都是我们的那个重启的时刻。我们每个人都可以去好好的重新收拾自己的状态，然后去继续向前进。我觉得这个就是《重启》这首歌的意义。所以，我们大家都好好的保持好自己的状态是最重要的。耶、yeah! ！记忆商店对不对？记忆商店那个画面感，有客人从夜里来。找很古老的年代，记忆的火平淡，那妈妈让你一手完，完全不记词儿。大鱼吗？哦，还是正常的声音吧。我刚才声音不正常吗？我是为了歌曲服务。没有了，没有了。好了，好了。那就谢谢大家喽，谢谢大家来跟我见面，然后希望大家注意安全，然后谢谢你们，谢谢你们，让我可以站到一个个的舞台上，谢谢你们听见我，大家东西不要掉啦，注意安全，然后好好的，好好照顾好自己，好好的帮我照顾好你，我们下次好好的见面喽，拜拜。牙比囧囧囧，我为什么？为什么？拜拜拜拜！哦，差点手机砸我的砸我的脸。拜。我想我可以抓住风中飘散的花，不介意坠入水星，或是泥巴。跟现在握手拥抱，道别出发。